ich möchte Sie heute mit zwei Methoden des kooperativen bzw. wechselseitigen Lernens bekannt machen. Eine wäre die Graffiti-Methode, die zweite wäre das Lerntempo-Duett. Schauen wir uns, bevor wir mit den Methoden starten, einmal die Phasen des kooperativen und wechselseitigen Lernens genauer an. Diese teilen sich in drei unterschiedliche Phasen auf. Die erste Phase wäre die sogenannte Aneignungsphase. In dieser Phase erhalten die Schülerinnen und Schüler einen Arbeitsauftrag, den sie allein und selbstständig bearbeiten müssen. In der zweiten Phase kommt die Vermittlungsphase. Das heißt, man tauscht sich mit dem Partner oder mit der Partnerin über den Inhalt des erarbeiteten Stoffes genau aus. Die dritte Phase wäre einerseits die Präsentation. Das heißt, ich präsentiere das, was ich gelernt habe, was ich bearbeitet habe vor der Klasse oder vor einer Gruppe. Und bei den wechselseitigen Methoden gibt es die Verarbeitungsphase. Das heißt, ich festige und bearbeite noch einmal das Gelernte. Meistens mit dem Partner, aber auch nicht immer. Das ist unterschiedlich. Das hängt von der jeweiligen Methode ab. Nun schauen wir uns einmal die Methode des Graffitis genauer an. Graffiti ist eine Methode, die sehr einfach in der Klasse durchzuführen ist und die eine der beliebtesten Methode bei einem Forschungsprojekt mit kooperativen Methoden bei Lehrpersonen gewesen ist. Warum ist sie so beliebt? Weil sie relativ einfach umzusetzen ist. Das, was ich Ihnen hier jetzt darstelle, ist die Anordnung von Tischen in einer Klasse. Also in diesem Fall hätte ich sechs Tische aufgestellt. Die Tische sollten so stehen, dass Kinder sich ganz gut um die Tische herum bewegen können und sich nicht im Wege stehen, nicht eine Gruppe mit der anderen Gruppe im Wege steht. Und man muss sowas wie einen Rundgang machen können. Als weiteres wird auf die jeweiligen Tische ein Blatt aufgelegt, das kann ein A4-Blatt sein, ein Zeichenblatt sein, das kann ein Plakat sein und auf diesem Plakat steht ein Arbeitsauftrag oben. Und ich habe unterschiedliche Themenbereiche, also auf jedem Tisch steht ein unterschiedliches Thema, das aber in einem Zusammenhang steht. Zusammenhang wäre zum Beispiel, ich habe in Deutsch die Wortarten mit den Kindern durchgenommen und auf jedem Tisch ist jetzt eine andere Wortart zur Verfügung. Also Thema 1 wäre das Nomen, Thema 2 wäre das Verb, Thema 3 das Adjektiv und so weiter. Das wären einmal die Hauptthemen. Dann schreibe ich zu dem Thema einen jeweiligen Arbeitsauftrag oder ich sage in den Kindern. Es könnte sein, bitte schreibt äh, zu eurem vorgegebenen Thema einen passenden Satz und unterstreicht das jewe die jeweilige Wortart. Ähm, das ist das Erste. Das Zweite ist, ich muss einmal Kinder zuordnen. Ja? Also ich schaue, dass ich auf jedem Tisch eine gleiche Anzahl von Kindern habe. Eine perfekte Zahl von Kindern wären zum Beispiel wie hier vorgegeben vier Kinder. Es können aber auch fünf Kinder sein, es können aber auch drei Kinder sein. Ab sechs bitte wäre es zu viel. Da muss man aufpassen, weil da kann der Arbeitsprozess nicht mehr gut funktionieren. Prinzipiell beim kooperativen Lernen sagt man Gruppengröße maximal vier Kinder. Aber manches Mal geht es sich natürlich nicht genau aus. Das heißt, die Kinder werden den Tischen zugeordnet, aber sie ordnen sich nicht selbstständig zu, sondern ich als Lehrperson teile die Gruppen ein und zwar aus einem ganz einem besonderen Grupp. Ich versuche die Gruppen so gut wie möglich heterogen aufzuteilen. Es ist ganz wichtig, dass wir auch heterogene Ergebnisse haben und die Kinder lernen ja voneinander. Das nächste wäre, wir müssen uns im Raum bewegen. Also, ich stehe jetzt bei einem Tisch, ich stehe vor einem Plakat, auf dem Plakat ist ein Arbeitsauftrag, jedes Kind hat einen Stift in der Hand und erfüllt diesen Arbeitsauftrag. Das dauert nicht sehr lange, weil es ist ja nicht sehr viel zu tun. Ja? Die Lehrperson beobachtet, 
Und wenn sie merkt, die Kinder haben den Auftrag erfüllt, gibt sie ein Signal zum Weitergehen. Weitergehen heißt zum Beispiel, die Gruppe von Thema 1 bewegt sich zum Thema 2 und erfüllt dort den Arbeitsauftrag. Dann geht es weiter zum Thema 3, Thema 4, Thema 5, Thema 6, bis man wieder beim eigenen Plakat angekommen ist. Das ist jetzt ganz wichtig. Die Gruppe hat jetzt den Auftrag, die ganzen Aussagen, die auf diesem Plakat stehen, durchzulesen, zu sichten, zu clustern, zu ordnen, auszubessern und dann laut Arbeitsauftrag den Arbeitsauftrag erfüllen. Das könnte zum Beispiel sein, in diesem Fall mit den Wortarten, sucht euch die vier besten Sätze heraus, die eurer Meinung nach am interessantesten und am spannendsten und am passendsten geschrieben sind. Und diese werden dann vor der Klasse präsentiert. Es präsentieren aber nicht vier Kinder, sondern es präsentiert ein Kind. Ja? Und das ist jetzt wichtig. Sagen Sie bitte nicht vorher, welches Kind präsentiert oder lassen Sie die Kinder nicht freiwillig äh, wählen, wer präsentiert. Das würde dazu führen, dass der Rest der Gruppe den Arbeitsauftrag nicht so genau nimmt. Und prinzipiell sollten die Kinder so vorbereitet sein, dass jedes Kind fähig ist, den Arbeitsauftrag zu präsentieren. Dann funktioniert die Graffiti-Methode sehr, sehr gut. Eine simple Methode, eine einfache Methode, ganz leicht und schnell durchzuführen. Ich kann auch statt Arbeitsaufträgen Bilder auflegen. Ich könnte zum Beispiel eine Personenbeschreibung machen, indem ich ein Bild von irgendeiner Person auflege und die Kinder Merkmale dieser Person beschreiben müssen, in Sätzen oder wie auch immer. Also ich habe da sehr viele Möglichkeiten. Eine gute Methode, die man gut anwenden kann, diese Methode lässt sich in digitaler Form nicht umsetzen. Da brauche ich wirklich den Klassenraum. Dann schauen wir uns eine weitere Methode an. Das wäre das sogenannte lerntempo duett Was bedeutet lerntempo duett Also ich habe das Wort Lernen drin, ich habe das Wort Tempo drin und ich habe das Wort Duett drinnen. Ich lerne nach einem gewissen Tempo im Duett. So könnte man das relativ gut äh, beschreiben. Wie schaut das jetzt wieder aus? Also ich habe wieder mehrere Schritte wie das Ganze abläuft. Schauen wir uns einmal den ersten Schritt an. Ähm, wir haben hier die Aneignungsphase. Das ist eine Wellenmethode. Ähm, es gibt Experten und Expertinnen zum Text A und es gibt Experten und Expertinnen zum Text B. Das ist einmal ganz wichtig. Das heißt, die Lehrperson bereitet zwei Texte vor. Diese Texte müssen aber differenziert aufbereitet werden. Das heißt, dem Niveau der Klasse, der Heterogenität der Klasse entsprechend angepasst. Die halbe Klasse bekommt den Text A, die zweite halbe Klasse bekommt den Text B. Was ist vorteilhaft? Das brauchen wir beim Lerntempo duett dass wir die Texte auf unterschiedlich fertigen Blättern schreiben. Also beim Ausdrucken vielleicht eine Gruppe mit einem farbigen Blatt versehen oder sonst irgendein Merkmal drauf, einen Klebepunkt oder ähnliches. Das wäre ganz, ganz wichtig beim, beim Lerntempo duett Was mache ich weiter? Also die zweite Phase wäre dann die Vermittlungsphase, wie das eben beim kooperativen Lernen üblich ist. Das heißt, einer mit Text A, einer mit Text B kommt zusammen. Aber wie kommen sie zusammen? Das heißt, wenn ein Schüler oder eine Schülerin mit dem Text A fertig ist, hebt es das Textblatt in die Höhe. Wenn ein Kind mit dem Text B fertig ist, hebt es das Textblatt in die Höhe. Und wenn zwei unterschiedliche Farben hochgehalten sind, dann gehen diese Schüler und Schülerinnen als Paar zusammen. Und warum Texte differenzieren? Weil dadurch auch die Zusammensetzung heterogen sein kann. Wenn ich zu komplizierte Texte habe, dann kommen immer gleiche Kinder zusammen. Und es ist wichtig, dass wir schauen, dass auch die Aufteilung der Paare sehr heterogen ist. Also das Erste ist einmal, man erzählt sich den Text, dann beantwortet man Fragen, man kommt in die Diskussion und man kann eventuell auch Transferaufgaben noch lösen. Die Transferaufgaben würde die Lehrperson vorgeben. 
Und die dritte Phase wäre dann die Verarbeitungsphase. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen lesen wechselseitig ihre Texte. Das ist eine Methode, die funktioniert sehr gut. Da geht es ganz viel um Textverständnis. Ich kann sehr gut mit Texten arbeiten. Was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, dass jedes Kind das, was es gelesen hat, einer anderen Person wiedergeben muss. Und das hätte man im normalen Klassenverband bei einer anderen Methode nicht. Und so kommt diese Wechselseitigkeit immer zustande und die Kinder lernen viel voneinander und profitieren davon sehr stark. Wie schaut das jetzt aber mit den Texten aus? Das heißt, ich bin mehr oder weniger als Lehrer verpflichtet, Texte zu differenzieren. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, bekommt man Routine und es ist nicht sehr, sehr schwierig. Und man hat ja die Texte auch digital zur Verfügung. Das ist eine Methode, die kann ich auch sehr wohl im Online-Unterricht anwenden, indem ich die Kinder dann in Gruppen oder in, nicht in Gruppen, sondern in Paare in einen Online-Room schicke. Und das Breakout-Room, das funktioniert relativ gut. Das habe ich auch mit Studierenden ausprobiert. Und das sollte bei Kindern ebenso funktionieren. Die Texte sind natürlich immer dem Thema angepasst, dem Alter der Kinder angepasst. Es gibt keine Altersbeschränkung. Das heißt, ich kann das in der Primarstufe machen, ich kann es in der Sekundarstufe 1 machen, ich kann es in der Sekundarstufe 2 machen und ich kann es in der Erwachsenenbildung machen. Es hängt immer davon ab, welche Texte verwende ich. Aber wie differenziert man jetzt einen Text? Schauen wir uns das einmal genauer an. Kinder tun sich sehr schwer, die Kinder mit Leseschwäche tun sich sehr schwer, einen sehr langen Satz in der Zeile zu lesen. Also sehr lang die Zeile entlang zu lesen. Es fällt ihnen viel leichter, in kurzen Zeilen zu lesen. Darum ist es vorteilhaft, zum Beispiel, dass man erstens einmal das in zwei, in zwei Spalten aufteilt und zusätzlich in einen Flattersatz. Warum in einen Flattersatz? damit die Worte, wie man es auf der linken Seite sieht, nicht so auseinandergezogen werden. Und Flattersatz, weil man niemals einen, ein nur halbes Wort zur Verfügung hat, sondern immer ein vollständiges Wort zur Verfügung hat. Und die Erfahrung sagt, dass Kinder wirklich viel leichter auf diese Art und Weise lesen. Und man kann, wenn man es in zwei Spalten schreibt, kann man auch noch das Blatt falten und die Kinder haben überhaupt nur eine kurze Reihe auf ihrer Seite, auf der sie lesen. Was muss ich weiter beachten? Ich muss Begriffe vereinfachen. Manche Begriffe, vor allem auch in alten Texten oder wenn viele Fremdwörter drinnen sind, sind für manche Kinder nicht verständlich und ich muss schauen, dass ich das verständlich mache. In diesem Text beim Rattenfänger von Hameln hat er zum Beispiel einen Rock von vielfarbigem, buntem Tuch. Das heißt, das wäre sehr schwierig für Kinder zu verstehen. Ich schreibe einfach eine bunte Jacke an. Und das kann ich mit ganz, ganz vielen Begrifflichkeiten machen. Was kann ich weitermachen? Oder was sollte ich machen? Ich sollte auf alle Fälle die Schriftgröße vergrößern. Also Kinder, die Leseschwächen haben, sollten auch ein bisschen eine größere Schrift zur Verfügung haben. Das heißt, von Schriftgröße 12 Punkte auf 13 Punkte gehen oder bei weiterer Differenzierung eventuell auf 14 oder bei weiterer Differenzierung kann man es noch vergrößern. Das hängt immer, Sie kennen die Kinder gut, das hängt immer vom Niveau der Kinder ab. Was ist noch wichtig? Die Anzahl der Wörter muss auf alle Fälle verringert werden. Und zwar warum verringert? Damit die Lesegeschwindigkeit nicht so stark differiert. Das heißt, ich soll ja schauen, dass die Kinder ungefähr gleich schnell fertig werden mit ihrem Text. Und wenn sie aber gleich viele Wörter haben, wird das niemals gelingen. Sie haben sicher schon selbst die Erfahrung mit Kindern gemacht. Was aber das Aller, Allerwichtigste ist, keinesfalls darf der Text inhaltlich verändert werden. Also das ist etwas ganz, ganz Essentielles. Es muss der gleiche Inhalt vorhanden sein wie bei dem Originaltext. Ich kann nur differenzieren, indem ich Wörter rausnehme, ich, indem ich Sätze rausnehme, 
die nehme, die keine Bedeutung haben im Text, die einfach einen Text verschönern. Also vieles, was man Kindern oft sagt bei der Textproduktion, wie kann man Texte verschönern, das müsste man hier herausnehmen, dass es mehr sachlich gehalten wird. Aber so sollte es gut funktionieren und diese Differenzierung bei Texten wird gerade beim kooperativen Lernen im inklusiven Unterricht sehr, sehr häufig gebraucht. Ich wünsche Ihnen ein gutes Gelingen mit diesen beiden Methoden.